Para terminar nuestra serie sobre síntesis, vamos a adentrarnos en los conceptos más avanzados. Seguimos nuestro viaje avanzando un poco más en el mundo de la síntesis y vamos a hablar esta vez del patching. Muchos fabricantes de sintetizadores externalizan algunos parámetros de sus sintetizadores con conectores para cables estándar, tipo jack o mini jack. Estos cables nos permiten unir partes del sintetizador que en principio internamente no pueden ser unidas, con lo que conseguimos nuevas características y nuevas formas de hacer sonidos. Y vamos a hablar ahora de algún parámetro más relacionado con el filtro y con las envolventes, pero sobre todo vamos a hablar del patch que incluye este modelo de sintetizador en concreto, que le da unas características bastante interesantes porque normalmente los sintetizadores así como este compactos no, no suelen tener una sección de patch. Y bueno, el fabricante ha tenido una buena idea expandiendo las capacidades de síntesis de esta máquina a, a bastante más eh, gracias al uso de este patch, que como indiqué anteriormente, enlaza o conecta zonas del sintetizador que en principio no están conectadas entre sí. Así te da pues eso, como, como la posibilidad de jugar con, con las piezas del sintetizador de una forma diferente. Tenemos aquí dos salidas de modulación, que queremos decir, en estos dos conectores hay voltaje que va hacia afuera. Y en estos seis conectores, digamos, estamos recibiendo ese voltaje y lo estamos eh, llevando a alguna zona concreta del sintetizador. Y como podéis ver, este sintetizador incluye estos dos cablecitos para hacer el patch, que son muy interesantes porque tienen un conector extra, como podéis ver, para reenviar la señal, una señal a, a varios puntos, a dos puntos, por ejemplo, del sintetizador, o a tres si tuviéramos un cable más. De momento tenemos dos, que es lo que viene con el sintetizador, pero es suficiente para mostraros lo que, lo que podemos hacer. En el vídeo anterior hablábamos del LFO, que era un modulador, es un, un, un oscilador que no suena, pero que sí que produce cosas si se envía al lugar adecuado. Y est estábamos viendo cómo yo podía afectar la afinación del tono. Usando ese LFO podía afectar a la afinación del, del oscilador, de este sintetizador. Ahora vamos a, vamos a hacer otra cosa diferente. Vamos a decir que vamos a usar el LFO, por ejemplo, para algo diferente. Ahora veréis que si toco, ya el LFO ya no afecta al tono, ya no afecta a la nota, porque una vez insertamos el patch, el sintetizador sabe que ya no queremos ir al oscilador. Está esperando a que, le, a, que, a que le conecte la zona de entrada de la matriz de modulación hacia la que yo quiero afectar. Por ejemplo, en el vídeo del oscilador, yo hablaba de que la onda cuadrada en este sintetizador tenía un ajuste para eh, hacerla más ancha o más estrecha. Y, y yo lo mostraba moviendo este parámetro a mano y comentaba que si hubiera algo que moviera esto de forma automática obtendríamos este sonido rico y brillante, ¿no? Pues vamos a hacerlo, esto es Pulse Width y aquí tenemos la entrada PWM, o sea Pulse Width Modulation quiere decir que por esta entrada vamos a poder modular el comportamiento de esto digamos el LFO le va a dar trabajo al, al parámetro este de forma automática, sin que nosotros tengamos que estar moviendo con nuestros dedos. Así que haremos la conexión LFO a Pulse Width Modulation y ahora seguimos oyendo el mismo sonido. Vamos a dar cantidad, vamos a decir, vamos a abrir el grifo del LFO y vamos a darle un poquito de velocidad. Una vez más podemos usar las formas de onda. Ahí podéis ver. Cómo podemos hacer un montón de cosas interesantes nuevas eh, que en principio no estaban disponibles en el panel. 
Vamos a usar el cable para afectar otra zona. Por ejemplo, también os comenté en la parte del oscilador que la triangular de este modelo de sintetizador me, me había parecido muy interesante por el parámetro este, Metalizer, que creaba, que creaba una variación del sonido del oscilador muy parecida a lo que se consigue con, con FM, con modulación de frecuencia. Bien, aquí veis, moviendo la mano, veis que hay un cambio de sonido. Pues tal como hemos hecho antes, enrutamos la señal del LFO, la mandamos al metal, al parámetro metal que es este de aquí. Entonces ahora, cuando yo envíe modulación de LFO y de un poquito de velocidad al, al LFO, Bien, aquí estamos viendo cómo el LFO ahora mismo está afectando a la, a la parte esta de metal, ¿no? al parámetro extra que tiene la onda triangular. ¿Y podemos hacer algo más? ¿Podemos, hacer, ¿Podemos afectar dos parámetros a la vez? Pues sí, con el siguiente cable, por ejemplo, imaginaos que queremos eh, afectar al cutoff, al filtro, como vimos en la sección de filtro. Aquí podéis ver cómo cierro el filtro, Abro el filtro, añado un poco de resonancia. Ya empezamos a conseguir sonidos más interesantes. Bien, vamos a usar el cablecito y vamos a ir desde... Robando la señal que viene del LFA metal, digamos que la, la, la saltamos aquí la robamos y la llevamos al filter. Entonces ahora, esa sección de aquí, el LFA, está afecta, afectará al metalizer y a la vez al cutoff, al filter. Ahí lo veis. Vamos a poner un poquito lento para que veáis cómo el LFO está abriendo y cerrando el cutoff. ¿Vale? Para que lo entendamos otra vez más, sacaremos este parche y lo haré yo a mano. Estábamos haciendo esto, pero de forma automática. Bien, la velocidad viene dada por este parámetro del LFO. También el LFO puede ser usado, por ejemplo, para afectar al parámetro de la onda diente de sierra, al, al ultraso, a la variación de forma de onda eh, diente de sierra. Bien, ahí lo vamos a ver. Vamos a dar cantidad. Una vez más, podemos probar diferentes formas de onda en el LFO. obtendremos eh, resultados diferentes. También puede ser usado en el suboscilador Ahí podéis ver como la onda se ve afectada por la modulación del LFO. Una vez más, consiguiendo otra vez sonidos interesantísimos y, y nuevos parches para que no, para que el aburrimiento al conocer todas esas secciones no nos, no nos, no nos deje parar nuestro trabajo, tenemos este extra. Además de la, de la parte del LFO, tenemos también una salida de voltaje de la envolvente que podemos parchear. Esto, esta salida, se corresponde con esta sección, o sea, Recordemos que en el vídeo de la envolvente, en la sección de la envolvente, expliqué que el dibujo o los ajustes que hagas aquí afectaban al volumen. Si yo subía el attack, las notas 
se, comport, eh, se comportaban con retardo y si yo lo ponía abajo del todo, el volumen era, era al momento. Pues ahora podemos coger, por ejemplo, la envolvente para dibujar eh, algo en el filtro, por ejemplo. Podemos decir... Eh, Bien, lo que estamos haciendo aquí con este dibujo es hacer que esta sección dibuje el comportamiento de esto. O sea, cuando yo toco la tecla, hay un ataque corto, por ejemplo, entonces el filtro se irá abriendo de forma muy lenta en conjunción con este parámetro. Si yo luego digo que hay una bajada, por ejemplo, cuando yo toque la tecla, el filtro subirá lentamente, tal como indica este parámetro, bajará y se mantendrá en este punto. Y si yo pongo este parámetro arriba, el release, cuando yo suelte la tecla, cuando suelte, cuando levante mi mano, al soltar, el filtro se abrirá del todo. Si yo bajo este parámetro, el release, a cero, el filtro hará, cuando yo pulse la tecla, attack lento se abrirá, bajará un poco, se mantendrá esta sección, y cuando yo levante la tecla del teclado, el release hará que el cutoff se cierra y se corte de golpe. Eh, podéis experimentar miles de cosas. Como podéis ver, es eh, complicado, difícil explicar cuántas combinaciones podéis usar envolvente al tono, envolvente al suboscilador, a la modulación. Podéis parchear de aquí. Una vez habéis afectado, por ejemplo, al filtro, podéis afectar también al... Por ejemplo, al metal, al parámetro este de metal, que es de esta onda, de la triangular. Ahí estáis viendo como además también estoy haciendo un dibujo, el mismo dibujo que, que os explicaba para aquí, para el cutoff, también está ocurriendo ahora mismo, lo estoy replicando para esta sección de aquí. ¿vale? Además, ahora podríamos, si tuviéramos más cables, podríamos usar un LFO para mover el pulse width modulation de esta onda, podríamos usar otro cable para el tono, etc. Bueno, como podéis ver, aquí hay horas y horas de diversión. Ahora que ya hemos visto las características principales de un sintetizador estándar y hemos visto todos los parámetros que puedes encontrar en cualquiera de estos sintetizadores, muchos de ellos incluyen como, como herramienta extra un arpegiador o un secuenciador por pasos. En el caso del sintetizador que estamos usando hoy, tenemos eh, un secuenciador por paso que es de gran utilidad, ya que podemos eh, programar notas eh, crear una secuencia, hacer que esa secuencia se reproduzca eh, eh, indefinidamente y nosotros así podemos operar con los parámetros sin tener que usar nuestras manos en tocar notas en, en el teclado. Por lo tanto, un secuenciador o un arpegiador que funcione de forma autónoma nos será muy útil también a la, a la hora de crear sonidos. Vamos a ver ahora el secuenciador por pasos que la marca ha incluido en este modelo. Eh, comentamos anteriormente que muchos sintetizadores Analógicos tienen o arpegiador o secuenciador por pasos o ninguno de los dos. En este caso tenemos la suerte de tener este sintetizador que tiene un secuenciador por pasos. Y eh, el uso del secuenciador por pasos es muy sencillo. Es muy intuitivo y, y, y es tan sencillo. Aquí vemos tres posiciones en este interruptor. Esta es la, sec la sección de secuenciador. Aquí tenemos la velocidad a la que va a funcionar la secuencia que hayamos grabado. Y tenemos ocho memorias diferentes para grabar diferentes secuencias, lo cual pues, nos viene muy bien si, si preparamos alguna cosa en directo para, para tener el sintetizador junto, junto con otros aparatos funcionando en diferentes temas. Aquí tenemos el play, como decía, el off, que es eh, secuenciador apagado, y el record. Vamos a grabar una secuencia, una secuencia sencilla para que veáis cómo funciona. Por ejemplo, esto ya está grabado, lo pongo en la posición play. Lo divertido es que ahora ya podemos tocar un montón de parámetros en el sintetizador y no tenemos que estar eh, tocando tampoco. O sea, podemos experimentar con esa secuencia sonando de fondo. Voy a ir, voy a tocar un poquito las envolventes. Vamos a tocar un poquito el filtro.
Vamos a hacer que esta envolvente afecte al filtro, vía este control de aquí. Ahora veréis que el sonido es un poquito más punzante. Esto es gracias a que lo que estamos aquí programando o dibujando, el dibujo, la curva que estamos haciendo aquí se está, aplica se está aplicando al filtro. Vamos a dar un poquito de resonancia. Vamos a hacer que el LFO mueva un poquito esta parte, este parámetro, el cutoff. Como hemos visto antes con el patch, sacamos la señal del LFO y la insertamos en el filtro. Damos cantidad de LFO al filtro, cuánta queremos y la velocidad. Vamos a añadir esta onda un poquito, la onda triangular, la vamos a mezclar ahí, vamos a mover un poquito el parámetro de Metalizer y vamos a usar el otro cable de patch para también eh, LFO a este parámetro, al Metalizer. Entonces, como, como hacíamos antes, robamos entre comillas la señal del LFO que está atacando al filtro y la pinchamos en el parámetro Metal. Lo bueno además es que también podemos transponer la secuencia. Ahora mismo tenemos la secuencia en este do, en el do central. Vais a ver cómo cambio diferentes notas. También podemos hacer uso de las octavas. Como podéis ver, pues yo estoy aquí interactuando con diferentes parámetros mientras la secuencia va funcionando. El suboscilador que explicábamos antes que nos da un poquito de cuerpo. Este parámetro que no hemos hablado de él es el glide. Hace ligadura entre las notas. Ahora veréis. Este secuenciador por pasos además recibe sincronía vía el puerto MIDI, lo que quiere decir es que lo podéis usar en conjunción con vuestro secuenciador de ordenador, vuestra caja de ritmos, cualquier máquina o software que envíe señal de MIDI clock, lo que se llama sincronía MIDI, hará que vuestro sintetizador, en este caso el microbrut, se eh, incorpore al ritmo sin perder el compás, o sea que podréis tenerlos sincronizados y podéis montar vuestra mini banda de sintetizadores analógicos y, y cajas de ritmos eh, gracias al protocolo MIDI. Espero que hayáis encontrado de utilidad estos micro tutoriales y que hayan despertado vuestra curiosidad. Y hasta aquí nuestra serie de tres micro tutoriales sobre síntesis conducidos magistralmente por Alex Martín. Muchas gracias, Alex. Gracias a vosotros.